வேந்த டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி தீபாவளி நம்ம இன்றைக்கி நிறைய பட்டாசு வெடித்து பலகாரம் பண்ணி புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஷோவில் நம்ம ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தாங்க ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கலாக்கண்ட் ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான நிலைஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பன்னீர் மில்க் பவுடர் கொஞ்சமாக நெய் இது கூடவே கார்னிஷிங்காக நம்ம வந்து பாதாம் வச்சுருக்கோம் மில்க் மைட் கொஞ்சம் பன்னீர் இந்த ஸ்வீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிப்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் வாஸ்ட் ரெசிப்பியாக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ரொசீஜர் வந்து நமக்கு லேட் ஆகும் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிள் வேலை தான் பண்ண போகிறோம் இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட ரெடிமேட் பன்னீர் இருக்குது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற பன்னீர் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இந்த பன்னீரை நம்ம வந்து நல்லா துருகிக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து தீபாவளிங்கிறதுனால நீங்கள் குயிக்காக ஒரு ஸ்வீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பன்னீர் வாங்கி ஒரு த்ரீ இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெசிபி தான் இது நம்ம முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரெசிப்பிக்கு ஒரு த்ரீ இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நமக்கு தேவையாக அது என்னென்னா பனீர் கண்டன்ஸ் மில்க் அதுக்கப்புறம் வந்து மில்க் பவுடர் இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவை நமக்கு வந்து நெய் தேவைனா சேர்க்கலாம் அதில் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா தே சேர்க்க தேவை கிடையாது அதே மாதிரி கார்னிஷிங்க்கு நீங்கள் வந்து பாதாம் போடுறதாலும் போடலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் அதே மாதிரி ஃப்ளேவருக்கு பனீர் நீங்கள் தேவைனா ஆட் பண்ணலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து மில்க் இந்த பனீர்லேயே நமக்கு வந்து ஃப்ளேவர் கிடச்சிடும் ஸோ மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பனீர் மில்க் பவுடர் கண்டன்ஸ் மில்க் இது மூணு தான் இதை வச்சே நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்வீட்டை வந்து குயிக்காக பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு இந்த ஸ்வீட் ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து பனீரை கிரேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து பனீரை திருவி ரெடியாக வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி விசேஷ நாள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சமைக்கிறதுக்கே நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் வந்து பெரிய ரெசிப்பிலாம் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஸ்வீட் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாகவும் முடிஞ்சிடும் அதே சமயம் வந்து நம்ம பாலில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் இது ஸோ அதனால் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நமக்கு ரொம்ப குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி ரெசிபி தான் இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கூட நெய் தேவை கிடையாது நமக்கு ஆக்சுவலி இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெய்யே தேவை கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக நான் ஒரு சும்மா ஒரு இவ்வளோனு ஆட் பண்ணிக்கலாம் போதும் நெய் காஞ்சாச்சு இந்த நெய்யில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பனீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பனீரோட இந்த நெய்யை நம்ம ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு வந்து எந்த பதமுமே கிடையாது இந்த பதம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து சேர்க்கணும் அந்த மாதிரி எந்த ப்ரொசீஜரும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்வீட் இது அதனால் இப்போ வந்து பனீரை வந்து பேஸிக்காக வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் வந்து குக் பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்வீட் இன்றைக்கி தீபாவளி அன்றைக்கி பண்ணணும்னு நினச்சா கூட இதை வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பனீரை வந்து துருக்கி இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணதுமே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பண்ணிடு இது இது வந்து நம்ம துருக்கி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு இந்த ஒரு டென் கண்டன்ஸ் மில்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதில் அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த ஒரு டென் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த டூ டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ஒரு டென் கண்டன்ஸ் மில்க் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் இப்போ நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்கறதுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா இதை கலந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இது வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு அல்வா மாதிரி நமக்கு திரண்டு வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து க்ரீஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு பிளேட்டில் வந்து நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கலாக்கண்ட் ரெடி ஆகிடும் இதில் ஃப்ளேவருக்காக வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு ட்ராப் வந்து நீங்கள் ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ரோஸ் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னாலும் கலாக்கண்டிங் வந்து இந்த மில்க் ஃப்ளேவரோட நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் டு சிம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஏன்னா நமக்கு வந்து மில்க்குங்கிறதுனால டக்குன்னு அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது ப்ரிப்ரேஷன் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து கூட இருந்து இதை குக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா குக்கிங் டைம் நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அதே சமயம் இது
பிளேட்டில் வந்து நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோமோ எதில் வந்து நம்ம பீசஸ் போட போகிறோமோ அதை கொஞ்சமாக வந்து நம்ம க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் தொட்டை நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்மளோட கரண்டியில் ஒட்டிடுச்சு அப்படின்னா நான் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னு நடத்தோம் இவ்வளோ நமக்கு சூடாக இருக்கும் போது இப்போ நம்மளால் பீசஸ் போட முடியாது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் பீசஸ் போட முடியும் நம்ம மேலே வந்து இப்போ கார்னிஷ் மட்டும் பண்ணிடலாம் ஓரளவுக்கு இதை நல்லா ஆறி ஓரளவுக்கு செட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பீசஸ் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் என்ன நட்ஸ்னாலும் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி கார்னிஷ் பண்ணலாம் நம்மளுடைய கலாக்கண்ட் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் என்ன பண்ணுறது இன்றைக்கி தீபாவளி ஆச்சு ஏதாவது சிம்பிளான ஸ்வீட் பண்ணணும் குயிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் கலாக்கண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் த்ரீ இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததாக சூப்பராக ஒரு திண்டுக்கல் ஸ்டைலில் பிரியாணி தான் பண்ண போகிறோம் மட்டன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் வெல்கம் பேக் டு கமகம சமையல் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக நம்ம வந்து நிறைய சூப்பரான ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திண்டுக்கல் ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி தான் பண்ண போகிறோம் இது பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தாளுக்கிறதுக்கு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இலை இது கூடவே மராட்டி முக்கு ஸ்டார் ஜ கடல் பாசி ஜாதி பத்திரி இது எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கோம் தயிர் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி பூண்டு அது கூடவே கொஞ்சமாக பிரியாணி மசாலா நெய் ஊற வச்ச அரிசி இருக்குது அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சாச்சு அதுக்கடுத்து கறி வச்சுருக்கோம் மட்டன் வச்சுருக்கோம் இவ்வளோதான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் கூடவே நம்ம வந்து கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இந்த பக்கம் மிளகு எல்லாமே இருக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிரியாணி ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை வந்து பற்ற வச்சிடலாம் நம்ம வந்து ரிஃபைண்ட் ஆயில் தான் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு பண்ணுறோம் அரை கிலோவுக்கு நான் வந்து ஒரு ஐம்பது எம்எல் தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் மிச்சது எல்லாமே நெய் தான் சேர்க்க போகிறேன் டோட்டலாக அதுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு நூறு கிராம் பிடிக்கும் நமக்கு நான் வந்து ஐம்பது கிராம் இப்போ எண்ணெயும் நூற்றுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது எம்எல் வரைக்கும் நமக்கு வந்து நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து பிடிக்கும் நான் இப்போ கலந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நமக்கு எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்ந்து காயட்டும் இது காயறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெங்காயம்லாம் நறுக்கிடலாம் இந்த மாதிரி இப்போ வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நீட்டை வாக்கில் நறுக்கிக்கலாம் இந்த அரை கிலோவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அஞ்சு வெங்காயம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வெங்காயம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சாச்சு எண்ணெயும் நெய்யும் காஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இலை நம்ம வச்சுருக்க எல்லா மசாலாவுமே சேர்த்துக்க போகிறோம் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி வெடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக ஒரு பொடி புதினா சேர்த்துக்கலாம் இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க நம்ம அந்த அஞ்சு வெங்காயத்தையும் சேர்க்குறோம் இதில் போட்டிருக்கப்ப இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்லா மெரூன் கலரில் வர அளவுக்கு வதங்கணும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் ஆகும் இது வதங்கிறதுக்கு இது வதங்கட்டும் நல்லா இப்போ வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து வெங்காயம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வர அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற அளவுக்கு நமக்கு வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து அளவு எப்படி நான் போடுவேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு கிலோ போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு பால் அளவுக்கு நான் வந்து உருட்டி போடுவேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம அரை கிலோ சேர்த்துருக்கோங்கிறதுனால நான் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன பாலாக இந்த அளவுக்கு உருட்டி சேர்க்குறேன் இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம சேர்த்து செஞ்சால் தான் நமக்கு வந்து பிரியாணி நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் வெங்காயமும் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வதங்கினா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிரியாணியில் நல்ல வாசம் தருவோம் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு வதங்க வதங்கட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் வதங்கட்டும் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மசாலா அரைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரை கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கோம் ஒரு ரெண்டு அழாக்கு இந்த ரெண்டு அழாக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அழாக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வர மாதிரி சேர்ப்பேன் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் இது கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை அரைக்கிறதுல ரொம்ப போட
நீங்கள் இதில் வந்து பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதிலாக ஒரு பிடி சின்ன வெங்காயம் முடிச்சு சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் இது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதில் கறியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருந்த பச்சை மிளகாலாம் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே இப்போ இதில் நம்ம வந்து கறி சேர்த்துக்கலாம் கறி லைட்டாக நமக்கு கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மசாலா எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கறி நமக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ஓரளவுக்கு கலர் மாறி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மசாலாலாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் இப்போ பிரியாணி மசாலா பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இப்போது ரெண்டரை போட்டோங்கிறதுனால நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா போட போகிறேன் காரத்துக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஆறு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் அஞ்சு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் இப்போ இதில் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பெப்பர் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறோம் நம்ம இப்போ கறிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கையில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தேவைன்னு தெரியும் அதனால் நான் அப்படி போடுறேன் மசாலாலாம் வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அரை கிலோவுக்கு இரநூறு கிராம் தயிர் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நூறு கிராம் அளவுக்கு தயிர் சேர்க்க போகிறோம் ஹாஃப் கேஜிங்கிறதுனால நமக்கு இப்போ தயிரும் சேர்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து நம்ம கறியிலேருந்தே தண்ணியும் விடும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து தண்ணி வே இந்த கறி வேகிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து மூடிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கறி வந்து நமக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நல்லா பஞ்சு மாதிரி வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரிசி போட்டுக்கலாம் கறி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கோம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் தண்ணிலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வற்றி கறி எல்லாம் வெந்துருச்சு கறி வெந்துருச்சா நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்காப்பாக தான் வந்து கறி வெந்திருந்தால் கூட உங்களுக்கு போதும் அமைக்கி பார்க்கும்போது நமக்கு கறி நல்லா கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இது போதும் நமக்கு வெந்தது நம்ம தம்மில் வைக்கும் போது இன்னும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எப்படியும் நம்ம வைப்போம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து நமக்கு நல்லா குக் ஆகிடும் இப்போ அதனால் தண்ணி வந்து அளந்து விட்டுடலாம் இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு கிலோவுக்கு ஏழு டம்ளர் அதுதான் வந்து கணக்கு நான் வச்சுக்கிறது அதனால் இப்போ நம்ம இதிலே ஒரு டம்ளர் இருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டரை டம்ளர் மட்டும் இதில் தண்ணி விடலாம் அரிசியும் நல்லா ஏற்கனவே ஊறி இருக்குது ஒரு ஒன் ஹவர் நல்லா கொதி வந்ததும் நம்ம வந்து ஊற வச்சிருக்க அரிசியை போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி கொதிச்சிச்சான்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு இதில் இப்போ அரிசியை சேர்த்துடலாம் இந்த பிரியாணியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தக்காளி எல்லாம் சேர்க்கல நம்ம வந்து தயிர் தான் சேர்த்துருந்தோம் புளிப்புக்கு இப்போ நம்ம அரிசியை போட்டுட்டு இதில் கொஞ்சமாக வந்து லெமன் ஜூஸை நம்ம வந்து பிழிஞ்சிக்கலாம் அரிசியும் தண்ணியும் சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு உப்புமா பதம் வர அளவுக்கு கொதிக்கணும் இப்போ அது வரைக்கும் வந்து இதை மூடி போட்டு நம்ம வந்து வேக விடலாம் நீங்கள் ரெகுலராக பிரியாணி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு தோசைக்கல் வந்து நீங்கள் தம் போடுறதுக்கே வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எவ்ரி அதில் வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த கல்லை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தம் போட மட்டும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தண்ணியும் அரிசும் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து உப்பு காரம் உங்களுக்கு வந்து எதாவது தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மற்ற எலுமிச்சை மழைலாம் இப்போ புழிஞ்சு விட்டுடலாம் எலுமிச்சை மழம் பிழிஞ்சிட்டோம் ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நான் வந்து இந்த இடத்துல ஜாதிக்காக வச்சுருக்கேன் ஃப்ளேவருக்காக ஜஸ்ட் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பீஸ் போட்டாலே போதும் ஏன்னா அதுவே நமக்கு வந்து ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டாமினேட் பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா அரிசியும் தண்ணியும் எல்லாமே நல்லா சேர்ந்தாச்சு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் நம்ம தம் போட்டோம் நம்ம ஃபைனலாக கொஞ்சமாக அதில் வந்து நெய் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரிசி வந்து நமக்கு முழுசாகவும் வேகலை ஆனால் அதே சமயம் நமக்கு வந்து பாதி வெந்திருக்கு ஏற்கனவே நான் ஊர்ண அரிசி தாங்கிறதுனால நமக்கு சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ இதை மூடிட்டு இப்போ இந்த தோசைக்கல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம காஞ்சிருக்கு இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம தோசைக்கல்ல வந்து இதில் எடுத்து வச்சு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம இந்த பிரியாணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து வெயிட் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வெயிட்டுக்கு வந்து நம்
வந்து அடுப்பில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து லைட்டாக நீங்கள் வந்து அணைச்சிட்டு அடியில் அந்த கங்கு மட்டும் இருந்தால் போதும் அதை எடுத்து நீங்கள் மேலே போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அடுப்பில் நம்ம பண்ணும் போது இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் பண்ணும் போது நம்ம வந்து வெயிட் வைக்கணுங்கிறதுனால நம்ம அந்த மாதிரி வெயிட் எடுத்து வச்சுக்கோம் அவ்வளோதான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்மளோட திண்டுக்கல் ஸ்டைல் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு முடிஞ்சிச்சா நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் எல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு சைடு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் கிளரும் போது நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து இந்த மாதிரி பேக்காக திருப்பிட்டு நீங்கள் வந்து கரண்டியோடைய பேக்கை வச்சு கிளருங்க ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு அரிசி உடையாமல் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா பீசஸ் எல்லாமே நமக்கு அங்கங்கே நமக்கு ஃபுல்லாக பீசஸாக இருக்குது அதே சமயம் ரைஸ் நல்லா நமக்கு வெந்து ப்ளஸ் உடையாமையும் இருக்குது பிரியாணி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எதில் சர்வ் பண்ண போகிறோமோ அதில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட திண்டுக்கல் ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே ப்ரொசீஜர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி சூப்பரான பிரியாணி வரும் இதுக்கு சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக அடுத்தது நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு கமகம் சமையல் நம்ம வந்து சூப்பரான ஒரு திண்டுக்கல் ஸ்டைலில் ஒரு பிரியாணி பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு இப்போ ஆப்டாக ஒரு சிக்கன் கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சிக்கன் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சமாக வந்து நம்ம குழம்பு பொடி வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சோம்பு கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு தேங்காய் கசகசாக அரைச்சி விட போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெங்காயம்லாம் நறுக்கிடலாம் நம்ம எதுவுமே வதக்கிலாம் பண்ண போகிறது கிடையாது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நீங்கள் வந்து வேக போட்டுட்டே இந்த கிரேவியை பண்ணிடலாம் ஆஃப் கேஜி சிக்கனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் நீங்கள் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு தக்காளியும் நறுக்கிடலாம் இந்த கிரேவிக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக தக்காளி போட்டாலே போதும் ஒரு 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 தக்காளி போட்டிங்கனாலே போதும் இந்த கிரேவிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெங்காயம் தக்காளி நறுக்கிற டைம் தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஜிஃபி மூமெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப பிகினர்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ நிறைய பேர் பேச்சுலர்ஸ்லாம் இருப்பீங்க நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஒரு சிக்கன் கிரேவி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிரேவி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபி ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கர் எடுத்துகிட்டு இதில் நீங்கள் வந்து அலசி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பெலாம் இன்னும் ஆன் பண்ணல இதில் வந்து நம்ம எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு எதுவுமே நம்ம செய்யலை ஜஸ்ட் இப்போ வந்து டேரெக்டாக குக்கருக்குள்ளே வந்து நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து சிக்கனை கழுவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நீங்கள் கொஞ்சமாக தக்காளி ஆட் பண்ணால் தான் அந்த கிரேவிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படி சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்கன்னா இந்த தக்காளி ஆட் பண்ணாமல் கூட நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் வெங்காயம் வெங்காயம் நீங்கள் எவ்வளோ போடுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வெங்காயம் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வெங்காயம் அளவுக்கு நல்லா சேர்த்துட்டு ஒரு வெங்காயம் நான் வச்சுருக்கேன் திருப்பி தாளிக்கும் போது போடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ சிக்கன் மேலே வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ணியாச்சு இது கூடவே ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கோம் இது வந்து எல்லாமே கலந்து அடைச்சி அரைச்ச மிளகா பொடி இதில் வந்து காரத்துக்காக நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்கனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் நல்லா கொஞ்சம் தாராளமாகவே எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லா பெசரிடலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு மிளகாப்பொடி மஞ்சப்பொடி உப்பு எல்லாமே போட்டிருக்கோம் மிளகாப்பொடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதில் எல்லாமே சேர்த்து அரைச்ச குழம்பு மிளகாப்பொடி சேர்த்துருக்கேன் இதில் வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்கள் கையை நீங்கள் வந்து கழுவிட்டு விடுற தண்ணி இருந்தால் போதும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம கிரேவியாக தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஜஸ்ட் இங்கே கையை கழுவிட்டு எவ்வளோ விடுறீங்களோ ஏன்னா சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தண்ணி விடும் அதனால் இந்த அளவு வந்து ஜஸ்ட் நம்ம கையை கையில் இருக்க மசாலாவை கழுவி விட்டோன்னா அந்த தண்ணியே நமக்கு தாராளமாக போதுமானது இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் குக்கரை விசில் போட்டு ஒரு நமக்கு ஒரு ரெண்டு
அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்தா போதும் இது தாளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப மசாலாலாம் போட வேண்டாம் ரொம்ப மசாலாலாம் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்கனுடைய ஃப்ளேவர் வந்து கம்மியாகிடும் அதனால் ஜஸ்ட் நம்ம வெறும் சோம்பு மட்டும்தான் போட போகிறோம் வேறு எதுவுமே வந்து கரம் மசாலாவோ இல்லை வேறு எந்த மசாலாவுமே நீங்கள் வந்து போட வேண்டாம் பட்டை அதெல்லாம் பட்டை கிராம்பெலாம் நீங்கள் போட வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சோம்பு கருவேப்பில் மட்டும் தாளித்தாலே போதும் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில் நம்ம வந்து தாளிச்சுக்க போகிறோம் சோம்பு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இப்போ இதில் வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ இந்த வச்சுருக்க இந்த தக்காளியை நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் இந்த கிரேவிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து தக்காளியை இந்த அளவுக்கு நம்ம கம்மியாக போடுறோம் அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஏன்னாக்கா தக்காளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த இனிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் ப்ளஸ் சிக்கன்லேயுமே நமக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப தக்காளி போடாமல் நம்ம பண்ணால் அந்த கிரேவி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம இங்கே போட்டிருக்க வெங்காயம் ரொம்ப நமக்கு வந்து கலர் மாதிரி வதங்கணும்னு கிடையாது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து வெங்காயம் வதக்கணுன்னே கிடையாது ஆக்சுவலி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வந்து டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வந்து வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு எண்ணெய் உட் எண்ணெய் விட்டு நீங்கள் சோம்பு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுட்டு இந்த குக்கரில் இருக்கிறத அப்படியே நீங்கள் எடுத்து விட்டாலே போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நல்லா நமக்கு வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க நம்ம கொஞ்சமாக தான் தண்ணி விட்டுருந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கனில் எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொஞ்சம் திக்காகட்டும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு திக்காகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மசாலா அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேளை வந்து உங்களுக்கு கிரேவி கொஞ்சம் தனியாகவே வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்து தண்ணி நீங்கள் சேர்த்து கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் நல்லா திக் கிரேவியாக பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் வந்து இருக்கிற தண்ணியிலேயே நான் வந்து மசாலா அரைச்சி சேர்க்க போகிறேன் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் நிறைய சேர்க்கலாம் கொஞ்சமா தேங்காய் நீங்க கிரேவி உங்களுக்கு நிறைய வேணும் அப்படின்னா நீங்க நிறைய தேங்காய் கொஞ்சமா முந்திரி சேர்த்தா கூட போதும் ஆனா நான் வந்து கிரேவி கொஞ்சம் திக்கா பண்ண போறேங்கிறதுனால எனக்கு வந்து நான் நிறைய முந்திரியும் கொஞ்சமா தேங்காவும் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமா டேஸ்டுக்கு கசகசா இந்த கிரேவி வந்து உங்களுக்கு ரைஸ்க்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைஸ் ப்ளஸ் வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்தோடையுமே சூப்பராக கம்பைன் ஆகும் இந்த கிரேவி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் எல்லாத்தோடைய பச்சை வாசனையும் நல்லா போகட்டும் இப்போ கிரேவி நமக்கு நல்லா திக்கன் ஆகி வந்துருச்சு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னடியே வேணும்னாலும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கிரேவி திக்காக வேணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்படி எடுத்திருக்கேன் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக வந்து இதில் பெப்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சிடும் <laughs> எவ்வளோ குவான்டிட்டிக்குனாலும் நீங்கள் இதை பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கிலோ பண்ணுறீங்கனாலும் வெங்காயம் தக்காளியில் நறுக்கி போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வேக வச்சு தாளித்து கொட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோடய கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் சுட சுட கம கமன நம்மளுடைய சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு பிகினர்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான் இன்றைக்கி பண்ணது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தீபாவளி ஸ்பெஷல் நம்ம பண்ணி இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய மெத்தடில் தான் பண்ணியிருந்தோம் எல்லா ரெசிபிஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்பரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி சூப்பரான ரெசிபிஸோடு அடுத்த எபிசோடில் மீட் பண